ஆன்மீக தகவலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது நிறைய தீராத உடல் நோய் உடல் உபாதைகள் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் இந்த உடல் உபாதைகள் பார்த்து விட்டால்னா ஒரு டாக்டர் சொல்கிறா எல்லா துறைமொழியும் நோய் இருக்குது எப்போ அது வெளிப்படுறதோ அன்றைக்கி தான் அது நோய் நமக்கு தெரியுது வெளிப்படாததுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே இருந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாள் நிறையா உடல் ரீதியான உபாதைகள் இருக்கிறவா மன ரீதியான உபாதைகள் இருக்கிறவா புத்தி ரீதியான உபாதைகள் இருக்கிறவா இந்த மாதிரி உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் புத்தி ரீதியாகவும் இருக்கக்கூடிய உபாதைகள் தீர்றதுக்குண்டான அற்புதமான மந்திரம் அந்த மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரயோகம் பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு அளவு அதாவது நமக்கு வந்து ரொம்ப தீராத உடம்பு உபாதைகள் இருந்தால் கொஞ்சம் குறையும் அதுக்குள்ளே மருத்துவத்தை பார்க்கும்பொழுது இறைவனே இந்த மருத்துவராகவும் அது மட்டும் இல்லாத அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மருந்து மிருத்துஞ்சய மருந்தாக மாறும் அப்பேற்பட்ட அற்புதமான மந்திரம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த மந்திரம் எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த மந்திரம் இருப்பினும் தெரியாதவா இதை ஜபித்து கொள்ளும்பொழுது ஒரு உதவியாக இருக்கக்கூடிய அற்புதமான மந்திரம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆன்மீக தகவல் உடல் உபாதைகள் இருக்கிறவாளுக்கு சப்போஸ் மருத்துவத்தில் இருந்துட்டு இருக்கிறோம் மருத்துவமனையில் இருந்துட்டு இருக்கிறவாளுக்கு இந்த மந்திரம் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் மருத்துவமனையில் இருக்கிறவாளுக்கும் மருத்துவத்தில் இருக்கிறவாளுக்கும் மெடிக்கேஷனில் இருக்கிறவாளுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் விபூதியை கையில் வச்சுக்கணும் மோதிர வரலை எடுத்துகிட்டு விபூதியை கையில் வச்சுக்கணும் கண்களை மூடி கிழக்கு அல்லது வடக்கு பார்த்து இடத்துல உட்காந்து நல்ல கண்களை மூடி முதல்ல மகா கணபதியை மனசார வேண்டிக்கணும் மகா கணபதியை மனசார வேண்டதுக்கப்புறம் ஓம் திரையம்பகேஸ்வராய நம ஓம் திரையம்பகேஸ்வராய நம ஓம் திரையம்பகேஸ்வராய நம ஓம் திரையம்பகேஸ்வராய நம ஓம் திரையம்பகேஸ்வராய நமகங்கிற மந்திரத்தை நூற்றி இருபத்தி ஓரு முறை நூற்றி இருபத்தி ஓரு முறை சொல்லி அந்த விபூதி எடுத்து நெற்றி நிறைய இட்டுக்கிறது யாருக்கு உடம்பு சில்லி அவளுக்கு வச்சு விடுறது விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும் ஒருவேளை அவளுக்கு ஏதாவது கழுத்தில் பிரச்சனையாக இருந்தால் கழுத்தில் அந்த விபூதியை தடை விடுறது ஹிரதயத்தில் ஏதாவது சர்ஜன் பண்ணியிருந்தால் அந்த சர்ஜரி இடத்துல லேசாக தடை விடுறது அது டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தடை விடலாம் ஸோ அப்படி விபூதியை வச்சுக்கிறது அற்புதமான பலன்கள் கொடுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது எத்தனை பேர் சார் மருத்துவமனையில் போய் உட்காந்துட்டு இருந்தார் இறைவன் தான் சார் அவரை காப்பாற்றினார் அவர் டாக்டர்லாம் சொல்லிட்டா நிலம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா ஆனால் நான் இறைவன்கிட்ட வேண்டி 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 என் தாலி பாக்கியத்தை காப்பாற்றினார் இறைவன் எத்தனை பேர் சொல்ல நம்ம கேட்டிருக்கோம் இப்போது கஷ்டப்படுறவாளுக்கு திக்கற்றோருக்கு தெய்வம் துணைங்கிறது உண்மை திக்கற்றோருக்கு தெய்வம் துணைங்கிறது நிச்சயமாக உண்மை அந்த மாதிரி மனசார பிரார்த்தனை பண்ணுறவாளுக்கு இறைவன் கண்முன் நிற்பார் அவருக்குண்டான பலன்கள் சொல்வார் பதில்களும் சொல்லுவார் அப்பேற்பட்ட அற்புதமான மந்திரம் தான் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன் இதை தினம் 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 சொல்லி வரணும் வாழ்க்கை உடல் ஆரோக்கியம் வரைக்கும் இதை சொல்லி வர்றது ரொம்ப விசேஷம் ஏன்னா நம்மளுடைய அம்மா பெரியவங்க நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தா நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னால் சட்டுன்னு சுவாமியினுடைய நாமத்தையும் கந்த சஷ்டியும் படித்து சுவாமியினுடைய நாமத்தை சொல்லி தான் விபூதி பூசின வழக்கங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் சின்னதில் உடம்பு சரியில்லைனாலும் சரி அதோடைய ஒரு அடுத்த நிலை தான் இந்த வழிபாட்டு முறை இந்த மந்திரத்தை சொல்கிறது விசேஷம் இந்த மந்திரம் ஜோதிர்லிங்கத்தில் ஒரு லிங்கம்னு சொல்லுவா திரையம்பகேஸ்வரர் அப்படிங்கிறது பனிரெண்டு ஜோதிர்லிங்கத்தில் நாசிக்கில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணால் உடல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய உபாதைகள் போகும் ஆரோக்கியம் பெருகும் ஆக பரமேஸ்வருடைய அனுகிரகம் இருந்தால் எப்பேற்பட்ட பாதகமாக இருந்தாலும் போயிடும் மார்க்கண்டையருடைய கதை தான் இதுக்கு சாட்சின்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஆன்மீக தகவலில் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம் 